হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জে এস ইংলিশ তো আজকে তোমাদের জন্য আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসছি তো এই নতুন ভিডিওটিতে আমি আজকে আলোচনা করব টেন্সের পার্ট সিক্স তো টেন্সের পার্ট সিক্সে কী পাচ্ছি আমরা হ্যাপবার হিসাবে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডি টেন্স তো হ্যাপবার্বটা কি বা হ্যাপবার্ব হিসাবে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডি টেন্সটা কীরকম হয় সেটা আলোচনা করব হ্যাপবার্ব হিসাবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কোনো কিছু কারো অধিকারে থাকা অর্থ প্রকাশ করে থাকে যেমন যদি ধরা যায় আমার একটি মোবাইল আছে তাহলে আই হ্যাভ এ মোবাইল তো মোবাইলটি আমার অধিকারে রয়েছে তো এরকমই যখন কা অর্থ প্রকাশ করে থাকবে কোনো সেন্টেন্স তখন সেটি হবে হ্যাপবার হিসাবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডি টেন্স তো হ্যাপারব হিসাবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স চার রকমভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে অ্যাফারমেটিভ হিসাবে নেগেটিভ হিসাবে ইয়াসনো কোশ্চেন হিসাবে অ্যান্ড ডাবলুইজ কোশ্চেন হিসাবে যদি এক নাম্বারটা আমরা দেখি অ্যাফারমেটিভ হিসাবে হ্যাপভারবের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে কি এটা বাংলাটা কীরকমভাবে হয় এর বাংলার বাক্যটা আমরা কীভাবে চিনবো বাংলা বাক্য শেষে কী থাকবে আছে শব্দটা থাকবে এই রুলটা কী হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভেস তারপর কোয়ান্টিটি মানে বা নাম্বার কোনো একটা সংখ্যাকে বোঝাতে পারে তারপর নাউনটা বসবে আর কোয়ান্টিটি প্লাস নাউন এ দুটো মিলে কী হবে অবজেক্ট হবে তো এনবিতে আমরা যদি দেখি এছাড়াও একই রকম অর্থ প্রকাশ করে আরও এরকম নিয়ম আছে যদিও এই নিয়মগুলি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হয় না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তো এই নিয়মগুলো যদি আমরা দেখি কি হয় এই নিয়মগুলি দেখি কি আছে সাবজেক্ট হ্যাভেস গড কোয়ান্টিটি নাউন সাবজেক্ট হ্যাভেস ওন কোয়ান্টিটি নাউন সাবজেক্ট হ্যাভেস পজেস্ট কোয়ান্টিটি নাউন এরকমভাবেও কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ করে এমন বাক্যগুলোর ইংলিশটা করা যায় তো এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার হওয়া পার্সোনাল প্রোনাউনটি পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এর মতো অর্থ প্রকাশ করবে আবার যদি সাবজেক্টটি নাউন হয় তবে তার সাথে রসালেস এর যুক্ত হয় যেমন ঠিক যেমন আই থাকলে এখানে আমি হবে না আমার হবে ইউ থাকলে তুমি হবে না তোমার হবে হি অথবা সি থাকলে সে হবে না তাহার হবে রাম একটা যদি নাম দেখা যায় রাম তাহলে এখানে রামের হবে সীতা যদি দেখা যায় সীতার হবে যদি একটা যদি এক্সাম্পল দেখি কি হয় গরুর চারটি পা কাউ হ্যাজ ফোর লেগস তো এখানে দেখো কাউ কাউ সাধারণত কি হয় কাউটা থার্ড পার্সেন্ট সিগনাল জন্য হ্যাজ হয়েছে আর চারটি পা মানে চারটি এখানে যে নাম্বার রয়েছে বা কোয়ান্টিটি রয়েছে সেটা এখানে বসা হয়েছে লেগস মানে পা লেগ 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 মানে পা আমরা অবশ্যই জানি কিন্তু লেগের সাথে অ্যাস হয়েছে কী জন্য কারণ এই যে নাউনটা আছে নাউনের সামনে যে সংখ্যাটা রয়েছে এটা হচ্ছে কি একাধিক যদি একাধিক না কোনো নাউনের সামনে একাধিক যদি কোনো সংখ্যা বসে তাহলে তার ওই নাউনটার সাথে অ্যাস বাই অ্যাস যোগ করতে হয় এবার যদি দুই নম্বর উদাহরণে দেখা যায় তাহলে কী হচ্ছে তাহার অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী আছে হি হ্যাজ ম্যানি স্টুডেন্টস তো এইরকমভাবে আমরা এই হ্যাপভারটিকে ব্যবহার করতে পারি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি আমার একটি মোবাইল মোবাইল আছে আই হ্যাভ এ মোবাইল আই হ্যাভ গট এ মোবাইল আই হ্যাভ ওন এ মোবাইল আই হ্যাভ পজেস্ট এ মোবাইল তো একই রকম অর্থ প্রকাশ করছে তো পরের যে তিনটা আমরা উদাহরণ পেলাম আই হ্যাভ গট এ মোবাইল আই হ্যাভ ওন এ মোবাইল আই হ্যাভ পজেস্ট এ মোবাইল এই তিনটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স না হ্যাপবার বিষয়ে ব্যবহার হয়েছে ঠিকই কিন্তু এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স না এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় কারণ এই নিয়মটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অনুযায়ী নয় সিম্পল প্রেজেন্ট উপরেটা যেটা হচ্ছে আই হ্যাভ এ মোবাইল এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ধরা হয় ঠিক আছে এরপর যদি নেগেটিভ হিসাবে সিম্পল প্রেজেন্টকে হ্যাপবার অনুযায়ী দেখি তাহলে কী পাচ্ছি আমরা প্রথমে একটা এক্সাম্পল কেমন পাবো আমার কোনো মোবাইল নেই আই হ্যাভ নো মোবাইল আই হ্যাভ নট অ্যানি মোবাইল আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যানি মোবাইল তো এরকমের তিনটি বাক্য পেলাম কিন্তু তিনটি বাক্য কীভাবে কেমন করে ব্যবহার হলো তিনটার কিন্তু একই মানে আমার কোনো মোবাইল নেই তো তিনটার কিন্তু ব্যবহার দেখো আলাদা আলাদা তিনটার গঠন আলাদা আলাদা তো তিনটা কেউ কীভাবে গঠন হলো কেমন করে হলো যেটা সেটা দেখব তো নিয়ম হচ্ছে প্রথম কার্ডটা যেটা নিয়ম হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ নো তারপর নাউন নাউনটাই কিন্তু এখানে অবজেক্ট এই এই নিয়মে আমরা করতে পারি অথবা দ্বিতীয় নিয়ম যেটা রয়েছে সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ নট কোয়ান্টিটি অর্থাৎ নাম্বার তারপরে অ্যানি বসাতে পারি আমরা কোয়ান্টিটি না বসে অ্যানিও বসতে পারে অথবা নাউন তারপর কি বসাতে বলছে নাউন নাউনটাই হচ্ছে অবজেক্ট এরপর যেটা তি তিন নম্বর নিয়ম সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট ডু ডাজ নট হ্যাভ অবজেক্ট মানে সাবজেক্টের পরে ডু ডাজ বসাবো তারপর নট বসাবো তার হ্যাভ তারপরে অবজেক্ট এই নিয়মে কিন্তু আমরা সেটাই করতে পারি তো যদি এক্সাম্পল দেখা যায় তাহলে রামের কোনো ভাই নেই রাম হ্যাজ নো ব্রাদার রাম হ্যাজ নট অ্যানি ব্রাদার রাম ডাজ নট হ্যাভ অ্যানি ব্রাদার তো এখানে দেখো যে
তো ডু ডাস তিন নাম্বার উদাহরণটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে ডু ডাস চলে আসছে তো ডু ডাস যে কি কি হয় ডু ডাস যে ব্যবহারটা কখন হয় কখন ডু বসে কখন ডাস বসে আমরা এই টেন্সের যে আগের ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলোতে আলোচনা করে দিয়েছি আর যদি এখানে রাম হ্যাজ নট অ্যানি ব্রাদার রাম ডাজ নট হ্যাভ অ্যানি ব্রাদার অ্যানি কথাটা যেখানে ব্যবহার হয়েছে সে অ্যানিটার মানে হচ্ছে কি কোনো ঠিক আছে তো কোনো থাকলে অ্যানিটা আমাদের অবশ্যই বসাতে হবে যদি কোনোটার জন্য আমরা নো ব্যবহার করি নটের পরিবর্তে যদি ন নো ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমাদের অ্যানিটা বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই নোটাই কিন্তু কোনো শব্দটা নিয়ে আসবে যেহেতু নোটা সমগ্র অবজেক্টটাকে অস্বীকার করে থাকে এবার আরেকটি অ্যানবি যদি দেখা যায় তাহলে কি বলছে নো এবং নট এর মধ্যে পার্থক্য কি থাকে অর্থগত দিক থেকে যদি যদি দেখি আমরা যখন অবজেক্টটি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয় তখন নো বসে আবার যখন অবজেক্টটিকে আংশিক রূপে মানে কিছু পরিমাণে কি করা হয় স্বীকার অস্বীকার করা হয় তখন সেটিকে তখন তখন নট বসে অর্থাৎ নো বসলে অবজেক্টের সামনে কোনো সংখ্যা বসে না অপরপক্ষে নট বসলে অবজেক্টের সামনে কোনো না কোনো একটা সংখ্যা অবশ্যই বসবে এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি আমার দুটি সাইকেল নেই আই হ্যাভ নট টু সাইকেলস এখানে দেখো অবজেক্ট সাইকেল সাইকেলের সামনে দুটি মানে টু বসেছে ঠিক আছে তার জন্য তার সামনে কি বসেছে নট যেহেতু এখানে সংখ্যা বুঝেছে টু ঠিক আছে দ্বিতীয় উদাহরণটি দিয়ে দেখো আমার কোনো সাইকেল নেই এখানে সমগ্র অবজেক্টটাকে অস্বীকার করছে আই হ্যাভ নো সাইকেল ওই জন্য নো বসানো হয়েছে নট বসানো হয়নি যেহেতু এ কোনো সংখ্যা নেই অর্থাৎ অবজেক্টটিকে সমগ্রভাবে অস্বীকার করেছে আর ওখানে আমার দুটি সাইকেল নেই মানে হচ্ছে কি তার দুটো সাইকেল নেই হয়তো একটা রয়েছে অথবা তা তোতাধিক দুয়ের বেশি রয়েছে ঠিক আছে অ্যাকুরেট তার দুটি সাইকেল নেই আরও যদি এক্সাম্পল দেখা যায় আমাদের অনেকগুলি বাড়ি নেই উই হ্যাভ নট ম্যানি হাউসেস রাজুর কোনো ইংরেজি বই নেই রাজু হ্যাজ নো ইংলিশ বুক হ্যামলতার তিনটি বোন নেই হ্যামলতা হ্যাজ নট থ্রি সিস্টার্স এরপর যদি ইয়াসন কুশিন হিসাবে যদি দেখা যায় সিম্পল প্রেজেন্টেন্সকে হ্যাঁ পারবে তো কী হয় একটাই যদি একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি তোমার কি কোনো গাড়ি আছে হ্যাভ ইউ অ্যানি কার ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি কার তো দুরকমভাবে আমরা এটাকে পেলাম তো দুরকমভাবে যদি আমরা পেয়ে থাকি তার নিয়মটা আমরা পেয়েছি হ্যাভ হ্যাজ সাবজেক্ট অ্যানি বা নাম্বার তারপর হচ্ছে কি অবজেক্ট ডু ডাস সাবজেক্ট হ্যাভ অ্যানি বা নাম্বার অবজেক্ট তো এখানে অ্যানি বা নাম্বার আমি এই কারণে দিয়েছি কারণ কোনো কথাটা থাকলে অ্যানি দিতে হবে আর যদি কোনো সংখ্যা থেকে থাকে তাহলে নাম্বারটা আমাকে বসাতে হবে যেমন একটা এক্সাম্পল যদি দেখি তাদের কি কোনো দিদি আছে তাহলে কি হবে এখানে হ্যাভ দে অ্যানি ইল্ডার সিস্টার বা দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী যদি আমরা দেখি ডু দে হ্যাভ অ্যানি ইল্ডার সিস্টার তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেই যে কোনো একটা নিয়ম অনুযায়ী তোমরা করতে পারো তো তারপরে যদি ওই এক্সাম্পলটা দেখি তোমার কি এই বিষয়ে কোনো ধারণা আছে তাহলে হ্যাভ ইউ অ্যানি আইডিয়া অফ দিস ম্যাটার এভাবে তুমি করতে পারো বা দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী তুমি করতে পারো দ্বিতীয় নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী যদি করা হয় তাহলে কী হবে ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি আইডিয়া অফ দিস ম্যাটার এভাবে ইংলিশটা হবে যে উপরেরটা কিন্তু যেটা আমরা আলোচনা করলাম ইয়াসিন কোশ্চেন সেটা কিন্তু অ্যাফারমেটিভ হিসাবে হ্যাঁ বাচক হিসাবে এবার যেটা তো এবার যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নেগেটিভ রূপে বা নেগেটিভ হিসাবে তো নেগেটিভ হিসাবে নিয়মটা কি হবে হ্যাভ এজ নট সাবজেক্ট নট অ্যানি নাম্বার সাবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট নিজে নাউন বা প্রণ নাম এই কারণে বসিয়েছি কারণ যদি সাবজেক্টটি যদি নাউন হয়ে থাকে তাহলে আমাকে নটটি সাবজেক্টটির সামনে বসাতে হবে আর যদি সাবজেক্টটি প্রণ হয় তাহলে নটটা আমাকে সাবজেক্টের পরে বসাতে হবে আর অ্যানি বা নাম্বারটা আমি তো বোঝালাম যে অ্যানি অ্যান কোনো কথাটা থাকলে বাক্য বাংলা বাক্যের মধ্যে কোনো কথা থাকলে অ্যানি বসাতে হবে আর কোনো সংখ্যা থাকলে নাম্বার বসাতে হবে একই রকমভাবে ডু ডাজ নট সাবজেক্ট নট হ্যাভ অ্যানি নাম্বার অবজেক্ট এরকমভাবে বসাতে হবে তো এক্সাম্পল যদি দেখি তার কি কোনো বই নেই হ্যাজ ই নট অ্যানি বুক ডাজ ই নট হ্যাভ অ্যানি বুক এভাবেও আমি করতে পারি হরির কি তিনটি ভাই নেই হ্যাজ নট হরি থ্রি ব্রাদার্স ডাজ নট হরি হ্যাভ থ্রি ব্রাদার্স তুমি তোমাদের যেটা ইচ্ছা হবে সেই যেই নিয়মে ইচ্ছা হবে সেই নিয়মে তোমরা করতে পারো তো এরপর যদি দেখি আমরা তাহলে ডাব্লিউ এইচ কোশ্চেন হিসাবে হ্যাভ বার্ব অনুযায়ী সিম্পল প্রেজেন্টেন্স তো একটা এক্সাম্পল যেটা পাবো প্রথমে যদি একটা এক্সাম্পল দেখি সেটা হচ্ছে তোমার কয়েকটি বোন হাউ মেনি সিস্টার্স হ্যাভ ইউ অথবা হাউ মেনি সিস্টার ডু ইউ হ্যাভ তোমার যেটা ইচ্ছা হবে সেই নিয়মে তুমি বলতে পারো তো এর নিয়ম যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি ডাব্লিউ ইচ ওয়ার্ড হ্যাভ অ্যাজ সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট বসাতে হবে অথবা ডাব্লিউ ইচ ওয়ার্ড ডু স্ল্যাশ ডাস সাবজেক্ট তারপর হ্যাভ তারপরে অবজেক্
এবার ডাব্লুইচ ওয়ার্ড কি কি জিনিস ডাব্লুইচ ওয়ার্ড হচ্ছে যেগুলো শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়ে যাচ্ছে যেমন হু মানে কে কে বা কে বা কারা হোয়াট মানে কি 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 হাউ মানে কেমন কিভাবে হোম কাহাকে হয়ার কোথায় বা কোন জায়গায় হয় কেন কি জন্য কি কারণে হয়েন কখন কবে হুইচ প্লাস নাউন যদি হুইচটা থেকে থাকে তাহলে হুইচের পুরুষ কোনো না কোনো একটা নাউন অবশ্যই বসবে যেমন হুইচ বুক কোন বইটি ঠিক আছে আর হুজ প্লাস নাউন হুজ হুজটাও কিন্তু একাই বসে না হুজের পরে কোনো না কোনো নাউন বসে যেমন হুজ ব্রাদার মানে কাহার ভাই ঠিক আছে হাউ মেনি নাউন মানে হাউ মেনি থাকলে কোনো না কোনো আবার এখানেও নাউন বসে থাকে যেমন হাউ মেনি ব্রাদার্স কতগুলি ভাই হাউ মাছ থাকলেও কিন্তু নাউন বসে থাকে যেমন হাউ মাছ ওয়াটার ঠিক আছে কতখানি জল তো হাউ দিয়ে অনেকগুলি এবার শব্দ আমরা যোগ করতে পারি যেমন হাউ ফার হাউ লং ঠিক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো প্রত্যেকটার প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু নাউন হবে ঠিক আছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাউন নাও হতে পারে আরও যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি তাহলে কি পাচ্ছি আমরা তাহার কি কি আছে হোয়াট ডাজ ই হ্যাভ আর যদি আলাদা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে তোমার কতগুলি ইংরেজি বই আছে তাহলে হাউ মেনি বুকস ডু ইউ হ্যাভ তো আমি কিন্তু দুটা উদাহরণকে কিন্তু দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী করলাম কেননা কারণ দ্বিতীয় নিয়মটাই কিন্তু বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয় নিয়মটা বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে ওই জন্য আমি দ্বিতীয় নিয়মটা অবশ্যই ব্যবহার করলাম তো ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর তার পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করবে যাতে এর পরবর্তী ভিডিওগুলি নোটিফিকেশান তোমাদের মোবাইলের হোম স্ক্রিনে এসে থাকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও